من زمان كثير ونحن بنسمع بدولة اسمها الفاتيكان وهلا وصلنا على اصغر دولة بالعالم ولكن وين هاي الدولة؟ كم عدد سكانها؟ شو هي قوانينها؟ ومين هن السكان الاصليين اللي فيها؟ وشو هي الديانة اللي فيها؟ وأنه جيش بيحكمها والعادات والتقاليد اللي ماشي فيها اليوم نحن نروح ورح نحكي ونشوف كل هدول الشغلات وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة وتحطوا لنا لايك حاطين هاي النقطة مثلا نتوقف هون وتشوف حواليك أصغر دولة من حيث المساحة في العالم دولة الوحيدة المدرجة على قائمة التراث العالمي وتعتبر المركز الروحي للكاثوليك حول العالم وفيها أعلى نسبة جريمة مقارنة بعدد السكان والمساحة للدولة هي في قلب مدينة روما الإيطالية والفاصل بينهم أسوار خاصة انبنت من القرون الوسطى تعتبر أصغر دولة في العالم بمساحة أقل من نص كيلو متر مربع يعني تقريبا بحدود ال 450 متر فقط عدد السكان ما بيتجاوز ال 1000 نسمة بحسب آخر أحصائيات عملوها لدولة الفاتيكان البابا فرانسيس هو, هو رئيس دولة الفاتيكان ورئيس دولي في العالم تاخد أهم أهميتها من أنها مركز القيادة الروحي للكنيسة الكاثوليكية في العالم واللي بقدر عدد أتباعها بأكثر من مليار وأربعمية مليون شخص عندها قوانين بتخليها تختلف عن كل دول العالم تعطي جنسيتها فقط لرجال دين والعاملين على أرضها وبتسحبها بعد انتهاء العقود اللي بتكون هي عقود عمل بينه وبين هدول الأشخاص أسست دولة الباباوية في القرن الأول في أوروبا وكانت عاصمتها روما رجعت بعام 1927 لما توقعت معاهدة لتران واعترفت واعترفت الحكومة الإيطالية بالفاتيكان كدولة رسمية على زمن موسوليني ودولة الفاتيكان فيها أكثر من مليون و600 كتاب ومخطط من بدايات المسيحية دولة الفاتيكان ما في حقوق للنساء أبدا والنساء ما فينهم يعملوا حسابات بنكية خاصة فيهم لبين ما أجا البابا جون دول وهو عدل هذا الشيء وعطاهم الحرية بهذا الشيء بس رغم ذلك النساء في لهم كثير حدود ضمن دولة الفاتيكان وكل الزائرات من من النساء اللي بيجوا على دولة الفاتيكان لازم يلبسوا اللبس المتحشم وحطوا أغطية على راسهم ليقدروا يتجولوا ضمن المدينة ويتمشوا ويشوفوا الآثار والأماكن ويفوتوا على الكنيسة فيها ممنوع الطلاق كليا يعتبر المجتمع مجتمع دولة الفاتيكان مختلط بين الجماعات العرقية من أصول إيطالية وسويسرية وبعض الفئات الثانية أنشئ الجيش بالفاتيكان عام 1506 وتم الاحتفال فيه بعام 2006 على مرور 500 سنة على تأسيسه وصنف من أقدم الحراس في العالم يقدر عدد الجيش في الفاتيكان ب100 جندي سويسري لحماية البابا والأماكن المقدسة ومهمته الحفاظ على الدولة وتعتبر الكنيسة الموجودة فيها ثاني أكبر معلم ديني حول العالم وهي أول دولة بتنوضع بالكامل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بعام 1984 معالم السياحية مثل كنيسة بطرس واللي بيجوا عليها المسيحيين من كافة أنحاء العالم متاحف والمعارض الفنية بتضم تحف نادرة جمع البابوات على مر العصور والزمن وحطوها كلياتها بالمتحف في دولة الفاتيكان اللي بتدخله عن طريق شراء تذكرة ب 30 يورو او بتدخل مع جروب مع مترجم باللغة الخاصة فيك وبتدفع عليها 57 يورو اللغة الرسمية هي اللغة اللاتينية وبتستعمل اللغة الايطالية في الفاتيكان بشكل واسع ما في مدارس العقارات في دولة الفاتيكان ما فيك تشتريها ما فيك تشتري اي شيء بيت او اي عقار ثاني لانه الكنيسة بتمتلك كل شيء وبتسكن فيها الحراس الشخصيين 
العاملين في الدولة الموارد الاقتصادية بتعتمد على الحسابات الخارجية اللي بتعملها فوائد سنوية وجمع المصاري من السياح خلال الدخول للأماكن الأثرية وشراء التحف اللي تنصنع في داخل الدولة وتمد الكهرباء والماء والموارد الثانية من داخل الدولة الإيطالية ولهي بتعتبر أغرب دولة في العالم وتأثير الفاتيكان هو تأثير عالمي لوجود أكبر أو أعظم كنيسة كاثوليكية واللي بتكون هي المركز الرئيسي للكاثوليكيين حول العالم لهالشي بيكون تأثيرها كتير كبير على العالم هون بيخلص فيديو اليوم يا ريت تحطوا لنا رأيكم بالتعليقات على أسلوب الفيديو على الموشن جرافيك اللي عملته وإذا حبيتوا هذا النوع من الفيديوهات يا ريت تحطوا لنا بالتعليقات وسلام وللقاء بفيديو جديد